ഇന്ന് നമുക്ക് അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല രുചിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അമൃതം പൊടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അമൃതം പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല തരി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കിണത്തപ്പത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ട വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒരു കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിണത്തപ്പമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ആ മധുരമൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ നാലച്ച ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അമൃതം പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അമൃതം പൊടിയിൽ കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മധുരം വേണം അതിനനുസരിച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ചേർത്താൽ മതി ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കിണത്തപ്പത്തിനുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കിണത്തപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഓയിൽ കൊണ്ട് തടവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാതെ വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ തടവുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഡലി പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിത് ആവി കയറ്റി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡലിയൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന ആ പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ബദാം ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടില്ലാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തൊടുമ്പോൾ അറിയും മേൽഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബദാമിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം റേസൻസോ ക്യാഷ്യൂസോ ഒക്കെ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലങ്ങോട്ട് പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റോളം ആയി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇടയിലൊരു വരകൾ അപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കത്തിയും കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ അത് കത്തി ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും റെഡിയാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസ് കാണുവാനായിട്ട് ഈ അമ്മി റെസിപ